హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు వాహిని టీవీ నేను వి యాంకర్ శ్రీ ఒక ఐదేళ్ల ముందు వరకు దక్షిణాదిన టాప్ డైరెక్టర్ ఎవరంటే మరో మాట లేకుండా శంకర్ అనేవాళ్ళు ఆయన్ని మించిన క్లాసిక్స్ తీసిన దర్శకులు ఉన్నప్పటికీ రోబో లాంటి చిత్రంలో దక్షిణాది సినిమా స్థాయిని ఎక్కడికో తీసుకెళ్లి పెట్టిన శంకర్కే అగ్రతాంబూలం దక్కేది కానీ రాజమౌళి అనే అతి సామాన్య దర్శకుడు అనూహ్యంగా తన స్థాయిని పెంచుకుంటూ మగధీర ఈగ ఇలాంటి సినిమాలు తీసి శంకర్కు చేరువైపోయాడు ఇక బాహుబలితో శంకర్ను వెనక్కి నెట్టేసి ఇండియాస్ నెంబర్ వన్ డైరెక్టర్గా హోదా దక్కించుకున్నాడు అప్పటి నుంచి శంకర్ రగిలిపోతున్నాడని తన స్థాయిని చాటాలని తప్పించిపోతున్నాడని అంటుంటారు దగ్గర వాళ్ళు టూ పాయింట్ ఓ సినిమా విషయంలో శంకర్ వైఖరి చూస్తే అది నిజమే అనిపించింది కేవలం విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ మాయాజాలంతో బాహుబలిని దాటాలని శంకర్ అయిన కాడికి ఖర్చు చేయించి సినిమాను దెబ్బతీసిన మాట వాస్తవం కానీ సినిమా అంచనాల్ని అందుకోలేక శంకర్ చెడ్డ పేరే మూటగట్టుకోవాల్సి వచ్చింది అయినా ఆయన మారినట్లు సంకేతాలు కనిపించలేదు భారతీయుడు టూ చిత్రాన్ని భారీ బడ్జెట్ లో తెరకెక్కించాలని పాన్ ఇండియా మూవీగా మార్చాలని శంకర్ తప్పిస్తున్నాడట లైకా ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళతో బడ్జెట్ విషయంలో పేచి వచ్చిన తలొగ్గలేదు తాను అనుకున్నట్లుగా సినిమాను భారీ లెవెల్లో తెరకెక్కించే ప్రయత్నంలో ఉన్నాడు ఈ చిత్రంలో అజయ్ దేవగన్ విలన్ పాత్ర చేస్తున్నాడని వార్తలు వచ్చాయి అది ఖరారు కాకముందే అనిల్ కపూర్ లైన్ లోకి వచ్చాడు అజయ్ స్థానంలో అనిల్ వచ్చాడని ప్రచారం జరగ అదేమి కాదని అజయ్ పాటు అనిల్ కూడా సినిమాలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడని చిత్ర వర్గాలు అంటున్నాయి సినిమాలో వివిధ భాషలకు చెందిన ఆర్టిస్టులు టెక్నిస్టులు భాగం కానున్నట్లు తెలుస్తోంది మొత్తానికి మళ్లీ తన పూర్వప స్థాయి ఓ సినిమా అందించి రాజమౌళిని మించాలని కనీసం అతడికి ధీటుగా నిలవాలని శంకర్ ఎంతగానో తప్పిస్తున్న సంగతి స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది ఓకే వ్యూవర్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం